听见心事渐渐流淌心间，最柔软的那一朵子。那这可怎么办？今天苏老太太还让咱们俩生个大胖小子呢。那不是老太太说的，那是镜子胡说的，你别当真。失散上有幸与你初遇那天，清风吹散了茫茫尘烟。如果一丢失，今夕何许？沧海桑田，寂寥的温柔的天上。九哥舅嫂，来了，过年好，过年好啊！过年好，过年好，过年好，过年好，舅舅、静子，来来来，过年好，上桌陪主席吧，都凉了，来来来，快来，小马。哎，小马，小马，小马，来来来，小娘子，来来，来，干他一杯。小娘子，这是外面门房传来的，说送你的。送信的人呢？不知道。但这盆土邓兄认的，是偶园地台上国公爷求子用的那盆。我回来了。小满，好久不见，好久不见这次来是要和你告别的。你来就是为了和我说这个？是啊，这回我估计真的要上战场了。报效国家，挺好的。你呢？我年后我就要去汴都了。镜子在汴都开了新的铺子，柳先生也在那边开书院。我去教书，我要做先生了。真好，我就喜欢你这个样子。要永远不服输的活下去雪来了。
是不是忘记了什么人啊？郡王爷读书的时候需要伴读，以后在营中拟军状时，便不要个笔墨了吗？军中凶险，生活困苦，可不像郡王府那般安逸。果真想好了吗？什么时候主子不嫌苦，不嫌累，我们这些干活的人还挑剔起来了。你家人呢？科举呢？三十从四品，四十书密院，五十执载直户的路呢？不走了吗？难不成郡王爷以为我这个做伴读的，还真能看着我家爷孤身赴战吗？暴君黄金台上意，提携玉龙为君死。钟子夜，甘为将军。马前卒。